Hello, my dear students. So, in this video, we will play a game with preposition. So, are you ready to play game with me? Okay, let's start the game there. But first, we should start to tell you that what is the preposition. देखो preposition की बड़ी heavy सी definitions होते हैं बहुत बार के preposition की ये definition है noun है pronoun है यहाँ पे ऐसे but preposition की एक simple सी definition learn कीजिए वो क्या है preposition. Divide this preposition in two words. Pre पोजीशन कि प्री मींस पहले पोजीशन मींस कोई सिचुएशन कि किसी भी सिचुएशन से पहले जब आप कोई वर्ड यूज करते हो चाहे वो नाउन से पहले यूज करते हो चाहे वो प्रोनाउन से यूज करते हो या उनके बीच में एक रिलेशन बिल्ड करने करने के लिए करते हो तो वो क्या होते हैं आपकी प्रपोजिशन होते हैं ओके so don't forget the meaning of the preposition preposition ka meaning preposition ko hi two words mein divide kar do pre aur position okay to so, pre means hum pehle lagayenge position kisi bhi situation se pehle okay and in this video we will play the game with some different kind of animals okay with some uh, toys also and we will learn preposition so let's start with me hum yahan par game khelenge yahan par kabhi ball ke sath to kabhi monkey ke sath kabhi trees ke sath so let's start them so dekho beside kya hota hai yahan pe preposition ke andar बिसाइड होते हैं किसी भी चीज के साइड में देखो जैसे फर्स्ट एनिमेशन जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें क्या लिखा हुआ है बिसाइड लिखा हुआ लेकिन बिसाइड हम कहां पे लगाते हैं जैसे ट्री के एक तरफ बिसाइड होता है एक तरफ कि ट्री के एक तरफ बिल्कुल ट्री की साइड में जो है मोंकी है यहाँ पर तो ये क्या हो गया हमारा बिसाइड जैसे हम कार के अंदर बैठते हैं ठीक है कार, कार में हम क्या करते हैं कि एक तो ड्राइवर होता है दूसरी तरफ हम जो है वो आगे फ्रंट सीट में बैठते हैं तो हम क्या है वी आर सिटिंग बिसाइड द ड्राइवर की हम जो वो कहाँ बैठे हैं ड्राइवर की बिसाइड में ड्राइवर के बिल्कुल साइड में एक तरफ बैठे उसके ठीक है तो वो होता है हमारा बिसाइड बिहाइंड का सबको पता है देखो मोंकी कहाँ पे जाके छुप गया पेड़ के पीछे तो ये क्या हो गया पेड़ के पीछे छुपने से क्या हो गया The monkey is behind the tree. ओके okay, अब इन क्या होता है किसी चीज के अंदर तो देखो ये मोंकी तो किसी भी होल के अंदर जाके घुस गया भाई ठीक है ये मोंकी क्या कर रहा है यहाँ पर होल के अंदर घुस गया तो इनका मतलब किसी भी चीज के अंदर ओन अब देखो एक ट्री कटा हुआ है यहाँ पे उस ट्री के ऊपर जाके बैठ गया इसका मतलब क्या हो गया द मोंकी इज ऑन द ट्री अभी ऑन द ट्री तो नहीं है ये जो है वो कटा हुआ है यहाँ पर ठीक है तो जो एक छोटा सा प्लेटफॉर्म यहाँ पर बना हुआ है उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर है द मोंकी इज ऑन द प्लेटफॉर्म जो मोंकी है यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म क्या होता है ऊंचे से जगह कोई भी ऊंची सी जगह होती है उसको हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म यहाँ पर तो इसके ऊपर ये यहाँ पर बैठ गया है ठीक है अब देखिए अंडर अंडर होता है किसी भी चीज के नीचे तो एप्पल के नीचे यहाँ पर क्या है अब ये मोंकी बिल्कुल इसके एप्पल के नीचे है ठीक है तो यहाँ पर जो है बिल्कुल इसके नीचे से भाग के जा रहा है यहाँ पे ठीक है उसके बाद नीचे आता आपका इन फ्रंट ऑफ इन फ्रंट क्या होता है सामने तो यहाँ पर देखो ये जो बर्ड है ये क्या है इसके सामने ट्री के सामने तो क्या करेंगे द बर्ड इज इन फ्रंट ऑफ द ट्री ठीक है अगर बर्ड नहीं है तो हम इसको कोक लगा सकते हैं ठीक है जो कॉक इज इन फ्रंट ऑफ द ट्री राइट अब नेक्स्ट है हमारा आउट ऑफ अब देखो भाई ये जो आपका एनिमल है वो क्या कर रहा है इसकी केव इसकी जो गुफा है उससे बाहर निकल के आ रहा है ना तो अगर इससे बाहर निकल के आ रहा है तो इसका मतलब आउट ऑफ किसी चीज से बाहर निकलना ठीक है ओवर अब यहाँ पे जो बर्ड है वो क्या है ओवर एन एप्पल एप्पल के ऊपर है देखो ओवर और ओन में डिफरेंस यहाँ पर देखना आपको डिफरेंस क्या होता है ओन होता है किसी भी चीज के एग्जैक्ट ऊपर जैसे यहाँ पर ऊपर क्या कि जो ट्री आपका कटा हुआ है उसके बिल्कुल ऊपर बैठा हुआ है मोंकी यहाँ पर है ना और इससे नीचे वाली जो एनिमेशन है उसमें क्या है यहाँ पर कि जो बर्ड है वो एप्पल के ऊपर है।, है तो ऊपर ये भी ऊपर है वो भी ऊपर है बट देखो मोंकी बिल्कुल टच करके इसके साथ बैठा हुआ है लेकिन जो नीचे बर्ड है वो इसके साथ टच में नहीं है मतलब जो एप्पल है और बर्ड है इसके बीच में क्या है यहाँ पर डिफरेंस है डिस्टेंस है यहाँ पर ये डिस्टेंस ही क्या कहलाता है ओवर की सेंस आपको देता है कि जो ऊपर वाली चीज है वो नीचे वाली चीज के टच में यहाँ पर नहीं है अब चलिए गेम प्ले करते हैं किन के साथ कुछ बर्ड्स के साथ और कुछ एनिमल्स के साथ यहाँ पर तो अंडर देखिए अब इस बॉक्स के नीचे कौन छुप गया है तो वो क्या होगा अंडर ठीक है अंडर मतलब क्या है यहाँ पर इस बॉक्स के नीचे छुप गया है तो ये क्या हो गया उसके नीचे बिल्कुल एग्जैक्ट इसके नीचे आ गया ठीक है बिटवीन क्या होता है दो के बीच में अब यहाँ पर ये जो छोटी सी पैरो है वो किसके बीच में टू बॉक्सिस के बीच में है तो यहाँ पर बीच में क्या होता है टू बॉक्सेस के बीच में अगर यहाँ पर अमंग है अमंग कैसे होता है यहाँ पर अगर दो से ज्यादा बॉक्सेस होते हैं यहाँ पर जैसे दो से ज्यादा तीन बॉक्सेस होते हैं चार बॉक्सेस होते हैं यहाँ पर तो हम क्या लगाते हैं द बर्ड इज अमंग द बॉक्सेस कि जो बर्ड है यहाँ पर बॉक्सेस के बीच में देखो बिटवीन का मतलब भी बीच में अमंग का मतलब भी बीच में बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है बिटवीन होता है दो के बीच में यहाँ पर टू के टू बॉक्सेस है उनके बीच में है तो क्या हुआ कि बर्ड यहाँ पर क्या है टू बॉक्सेस के बीच में है अगर यहाँ पर टू से ज्यादा थ्री बॉक्स भी हो जाते हैं 
तो हम क्या बोलते हैं अमंग द बॉक्सिस द बर्ड इज अमंग द बॉक्सिस की जो बर्ड है वो बॉक्सिस के बीच में है ठीक है आउट या फिर क्लोज टू क्लोज टू क्या होता है किसी चीज के नजदीक होना आउट मतलब उसके बाहर होना तो देखो जो ये यहाँ पर आपका जो एनिमल दिखा रखा है जैसे यहाँ पर क्या है ये कैट ठीक है कैट सबको पसंद ना यहाँ पर तो कैट के साथ खेले तो कैट यहाँ पर क्या है आपके बॉक्स के बिल्कुल क्लोज है उसके बिल्कुल नजदीक है यहाँ पर ठीक है और दूसरी सेंस यहाँ पर क्या की जो कैट है यहाँ पर बॉक्स से बाहर भी है यहाँ पर ठीक है नेक्स्ट है इन या फिर इन साइड इन का मतलब भी क्या होता है अंदर इन साइड का मतलब भी क्या होता है अंदर ये सिर्फ एक मोशन की होती है अगर मोशन में है तो क्या आएगा और मोशन में नहीं है तो क्या आएगा वो आगे आपके आएंगे आपकी अगली पीपीटी में उसको मैं दिखाती हूँ यहाँ पर नेक्स्ट है अबव देखो फिर से अबव अब क्या है कि इसके टच में नहीं है उसके ऊपर है बिल्कुल यहाँ पर ठीक है तो अब क्या है कि ये जो बर्ड है वो बॉक्स के अब है बॉक्स के ऊपर है यहाँ पर अब आ जाता है हमारा बिहाइंड देखो कहाँ पे छुप गई कैट जो है उस बॉक्स के पीछे जाके छुप गई ना तो यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पे जो कैट है वो बिहाइंड है बॉक्स के अब जो बर्ड है वो बेचारा कहाँ बैठ गया बॉक्स के ऊपर बैठ गया बिल्कुल टच में तो ऊपर बैठ गया तो क्या हो गया ओन हो गया यहाँ पर ठीक है फिर आता है इन फ्रंट ऑफ इन फ्रंट ऑफ होता बिल्कुल सामने अब तो कैट जो बॉक्स उसे बाहर निकल के कहां पे आ गए बिल्कुल आपके सामने आ गए यहाँ पर ठीक है सो आर यू एंजॉइंग द गेम विद प्रपोजिशन आई थिंक यू एवरीबडी इज एंजॉइंग द गेम विद प्रपोजिशन राइट लेट स्टार्ट नेक्स्ट वन देर अब फिर से देखिए यहाँ पर क्या देखो मिक्की माउस सबका फेवरेट होता है ना कार्टून तो यहाँ पर क्या देखो बॉक्स के नीचे क्या है यहाँ पर मिक्की माउस बॉक्स के अंदर जो है यहाँ पर इन आ गया बॉक्स के ऊपर तो ओन आ गया बॉक्स के सामने है तो इन फ्रंट ऑफ आ गया ठीक है और जो यहाँ पर जो मिक्की माउस से क्या हो गया यहाँ पर बॉक्स के पीछे चला गया यहाँ पे तो क्या हुआ यहाँ पे बॉक्स के पीछे बिहाइंड आ गया और नेक्स्ट टू का मतलब तो उसके बिल्कुल आगे ठीक है तो क्या है कि बॉक्स के बिल्कुल आगे क्या हो गया मिक्की माउस अब चलते यहाँ पर जो डिफरेंट बर्ड्स हैं यहाँ पर अब इसको देखिए ओन फिर से ऊपर आ गया इन फिर से अंदर आ गया ओवर उसके ऊपर देखो ओवर और अब में थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखना है यहाँ पर ओवर जो है किसी भी चीज के ऊपर है यहाँ पर और अब भी किसी चीज के एग्जेक्ट बिल्कुल ऊपर होता है यहाँ पर ठीक है तो ओवर तो जैसे हम कहते हैं ओवर द ब्रिज तो ओवर द ब्रिज मतलब जो लैंड के साथ जो टच होते ना चीज और उसके ऊपर से गुजरते उसको बोलते हैं अब और ओवर होता है जो जैसे हमारे सर के ऊपर से होता है जैसे हम बोलते हैं a fall uh, a flock of crows uh, 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 crows above our head ki jo uh, ye jo uh, crows ka jo flock hota hai flock hota hai ki jhund jo crows ka jhund hai wo hamare bilkul upar se hoke guzar ke gaya to bilkul upar se hum kya lagayenge above our head hum yahan par lagayenge theek hai under fir se niche aa gaya ab niche dekho far or near ka de rakha hai yahan par ab dekho ek jo ek hai green color mein hai animal yahan par aur dusra kis mein hai blue color mein hai to dekho blue aur green dono ke bich mein kafi zyada डिस्टेंस है तो ये क्या होगा ये फार की सिचुएशन आ जाती है बिल्कुल नजदीक है तो नियर की आ जाएगी और अप का मतलब इस चीज के ऊपर डाउन किसी के नीचे एग्जैक्ट नीचे और ठीक है बेंट डाउन जैसे होते हैं यहाँ पे बिल्कुल नीचे की तरफ झुकना और यहाँ पर जो है देखो एकदम से किसी चीज से अलग होके जाना तो गो या फिर पास्ट जिसको बोलते हैं पास्ट या फिर गो एक ही बात होती है यहाँ पर मैंने आपको अमंग का एग्जाम्पल दिया ना यहाँ पर कि जो ब्लू है ब्लू बर्ड इज अमंग द बर्ड्स जो ब्लू बर्ड है वो अमंग अदर बर्ड्स भी आप यहाँ पर लगा सकते हो कि अदर बर्ड्स के बीच में अब थ्री के बीच में एक आ गया तो क्या आ गया आपका अमंग आ गया अब नेक्स्ट है नेक्स्ट का मतलब किसी चीज के आगे इन फ्रंट ऑफ किसी के सामने ये सारे आपको रिपीटेड है क्यों क्योंकि हम बार बार यहाँ पर गेम खेल रहे हैं यहाँ पर कभी मिक्की माउस के साथ तो कभी बॉल के साथ खेलेंगे और कभी यहाँ पर हम क्या करेंगे बर्ड्स के साथ यहाँ पर खेलेंगे बिहाइंड पीछे बिटवीन फिर से बीच में ठीक है और जो है अराउंड अराउंड का देखो यहाँ पर अराउंड का मतलब होता किसी चीज के चारों तरफ यहाँ पर चक्कर काट रहे ना यहाँ पर और थ्रो होता है किसी चीज के अंदर से होके गुजरना ठीक है जैसे जो लास्ट एनिमेशन आपके उसमें एक जो होल है होल के अंदर से होके जो बर्ड वो निकल के आ रहे आउल है ना ये आउल आपका क्या कर रहा है उस होल के अंदर से होके आ रहा है तो अंदर से होके आने का मतलब किसी चीज के अंदर से देखना थ्रो जैसे हम कहते हैं ना कि आई आई गो थ्रो द सिलेबस कि मैं सिलेबस के अंदर मतलब सिलेबस को मैंने पहले पढ़ा अच्छे से उसके बाद मुझे पता चला कि ये चेंजेस है हमारे ठीक है तो गो थ्रो होना मतलब इसी चीज को अच्छे से मतलब रीड आउट करना अच्छे से उसके अंदर झांक कर देखना कि एक्चुअल में मैटर क्या है अब आते हैं यहाँ पर कुछ प्रपोजिशन जो कि क्या होते हैं मूवमेंट में ठीक है वो तो थी हमारी प्रपोजिशन ऐसे जैसे हम नॉर्मली करते हैं अब हमारे आते हैं प्रपोजिशन जो कि मूवमेंट में होती है जो हलचल में होती है वो क्या होती है देखो एक्रोस एक्रोस होता है कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाना जैसे देखो पहली एनिमेशन में एक्रोस
चारों तरफ की क्या क्या कर रहा है यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर एक राउंड ले रहा है तो ये क्या हो गया अराउंड आएगा आपका यहाँ पर अवे फ्रॉम की जो किसी चीज से दूर जाना है देखो एरो का साइन कहा यहाँ पर दूर जाने का तो मतलब जो ये यहाँ पर एनिमल है ये जो हमारा स्नेक है स्नेक है ना यहाँ पर ये ये जो स्नेक है कार्टून की फॉर्म में है तो ये बुक्स से अगर दूर जाएगा तो हम क्या कहेंगे अवे फ्रॉम की इससे दूर हो गया डाउन अब ये रेड रेड जो स्टेयर है उनसे नीचे आ रहा है यहाँ पर देखो जो स्नेक है क्या कर रहा है स्टेयर से नीचे आ रहा है ठीक है नीचे आएगा तो क्या होगा डाउन होगा और अगर स्टेयर के ऊपर जाएगा तो अप हो जाएगा इन में क्या गया यहाँ पर किसी चीज के अंदर जाएगा ये ना सारी मोशन में है ये नहीं कि हमने इंटू कर लिया ये कर लिया ये हमारे कहता है कि जब कोई चीज चल रही है जैसे कोई चीज चल के अंदर जा रही तो क्या होता है इंटू में और अगर नॉर्मली किसी चीज के अंदर तो इन होता है यहाँ पर ठीक है जैसे ही जम्प इन टू द स्विमिंग पूल की उसने स्विमिंग पूल के अंदर जो है वो जम्प किया अब वो मोशन में है तभी तो जम्प किया ना उसने जैसे द टाइगर गोज इन टू द फोरेस्ट की जो टाइगर है वो गोज इन द फोरेस्ट वो जाता है मतलब वो चल रहा है ना मोशन में है तो इन आ जाएगा या फिर अगर ऑलरेडी जंगल के अंदर है तो हम क्या करेंगे द टाइगर इज इन द जंगल की जो टाइगर है वो जंगल में है इसका मतलब वो ऑलरेडी है वो मोशन में नहीं वो बैठा है वहां पे अंदर तो उसके लिए हम इन का यूज करते हैं और इन टू किस लिए यूज करते हैं जब कोई चीज मोशन में चल के जा रही होती है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे इन का यूज करेंगे ठीक है जैसे कोई चीज चल रही होती है जैसे मैंने स्विमिंग का आपको एग्जाम्पल दिया कि ये जम्प इन द स्विमिंग पूल स्विमिंग पूल के अंदर जंप किया क्योंकि वो मोशन में है तभी तो जंप कर रहा है ना मैंने इन तो नहीं लगाया यहाँ पे मैंने इन टू लगाया यहाँ पे ठीक है नेक्स्ट होना ओफ देखो बॉक्स के ऊपर जैसे स्नेक है अगर ये इसके ऊपर से नीचे आ जाता है मतलब उससे अलग हो जाता है अलग होने के सेंस में हम लगाते हैं ओफ जैसे हम कहते हैं कि स्विच ऑफ द लाइट स्विच ऑफ द फैन तो हम क्या करते हैं कि उसकी कनेक्टिविटी वहां से हटा देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि हमने उसको उससे अलग कर दिया यहाँ पे ठीक है फिर हमारा आता है ऑन टू ऑन टू क्या होता है कि किसी भी चीज के ऊपर चढ़ना मोशन में इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या देखो जैसे जो स्नेक है वो नीचे से चढ़ के ऊपर चला गया यहाँ पर तो वो क्या है यहाँ पर ऑन टू है जैसे क्या करते हैं द मोंकी क्लाइंड ऑन टू द ट्री द मोंकी क्लाइंड ऑन टू द ट्री जो मोंकी है वो चढ़ा है मतलब या फिर क्लाइम्स ऑन टू द ट्री जो मोंकी वो क्लाइम्स कर रहा है क्लाइम्स मतलब वो चढ़ता है कैसे ट्री के ऊपर तो हमने क्या कहा ऑन टू कहा ऑन नहीं कहा ऑन का मतलब जो ऑलरेडी उसके ऊपर है मोशन में नहीं है उसके लिए ऑन लगेगा और ऑन टू कहेंगे तो इसका मतलब मोशन में वो चीज चल के जा रही है इसका मतलब द मोंकी क्लाइम्स ऑन टू द ट्री द मोंकी क्लाइम्स ऑन टू द ट्री की मतलब चढ़ता है मोशन में अभी चल रहा है ना उसके ऊपर ट्री के ऊपर चढ़ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे ऑन टू द ट्री हम यहाँ पर बोलेंगे फिर हमारा होता है आउट कि मोशन में कोई चीज है कैसे कि अंदर से हम बाहर की तरफ आ रहे तो क्या हो गया आउट हो गया ओवर मतलब कि जंप ओवर ओवर क्या कि हम जब मोशन में हैं मोशन में है तो क्या हुआ हमारा कि हमने जैसे जंप कर दिया इसके ओवर ओवर मतलब बिल्कुल इसके ऊपर से कि इसको टच करते हुए हमने यहाँ पर जंप नहीं किया है ठीक है तो यहाँ पर ओवर आ गया हमारा फिर उसके बाद क्योंकि मोशन में है अगर मोशन में है तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर ओवर लगाएंगे ठीक है और अगर मोशन में नहीं है तो फिर हम यहाँ पर अब लगाएंगे ठीक है नेक्स्ट हमारा होता है पास्ट मतलब किसी चीज के बिल्कुल बाहरी बाहर गो मतलब जाना किसी चीज के बिल्कुल नजदीक से जाना थ्रो का मतलब क्या होता है कि देखो जैसे एक जो ब्लू कलर की पाइप है ब्लू कलर की पाइप के अंदर से होके जा रहा है तो थ्रो का मतलब किसी चीज के अंदर से होके जाना ठीक है उसके बाद आपका आ गया टूवर्ड्स टूवर्ड्स क्या होता है की तरफ किसकी तरफ मतलब ये डायरेक्शन है कि जो स्नेक है वो किसकी तरफ आ रहा है बॉक्स की तरफ आ रहा है यहाँ पर फिर है अंडर की बिल्कुल इसके नीचे और आपका मतलब जैसे ऊपर आपने पहले भी किया यहाँ पर फिर से आपके कुछ मोशन वाली प्रपोजिशन आते हैं कि अप एंड डाउन ऑन और ऑफ देखो जैसे ही इज रनिंग डाउन द स्टेयर्स कि वो रनिंग डाउन मतलब दौड़ रहा है कहां पर स्टेयर से नीचे स्टेयर से नीचे आ रहा है और शी इज रनिंग अप टू द स्टेयर वो क्या कर रही है कि स्टेयर के ऊपर की तरफ दौड़ रही है तो दोनों के मोशन क्या है यहाँ पर एक अप की तरफ जा रहा है एक जो है डाउन की तरफ आ रहे हैं ठीक है इसके अंदर फिर उसके बाद क्या आता है कि ही इज फॉलिंग ऑफ हिज बाइक वो अपनी बाइक से गिर रहा मतलब मोशन में अभी यहाँ पर वो गिर रहा है यहाँ पे गिर गया यहाँ पे बाइक से तो ऑफ लगा दिया हम यहाँ पर फॉलिंग ऑफ आ गया यहाँ पर फिर आ गया आपका शी इज राइडिंग ऑन हर बाइक वो बाइक के ऊपर जो वो राइडिंग कर रही है यहाँ पर ठीक है उसके बाद आता है स्क्वाल इज क्लाइंबिंग अप द ट्री जो स्क्वाल है वो क्या कर रही है ऊपर की तरफ चढ़ रही है यहाँ पर ठीक है क्लाइंबिंग अप चढ़ रही है यहाँ पर किस पे ट्री के ऊपर द कैट इज क्लाइंबिंग डाउन द ट्री क्लाइंबिंग डाउन नीचे उतरना क्लाइंबिंग
और किन के साथ आप ऑन बाय या फोर लगाते हैं यहाँ पर जैसे एट होम एट वर्क एट स्कूल एट द एयरपोर्ट एट द यूनिवर्सिटी एट फाइव ओ क्लॉक टाइम से पहले हम लगाते हैं एट नाइट लगाते हैं एट नून लगाते हैं एट मिड नाइट एट मिड डे एट द वीक एंड एट द स्टेशन ठीक है एट द बस स्टॉप एट द बॉटम तो ये सारी चीजें हम एट के लिए यूज करते हैं एट का मतलब होता है पर तो किस पर जाए वो होम पे है वो घर पे है ठीक है वो वर्क पे है वो काम पे है तो इस तरह से हम लगाते हैं इन इन लगाते हैं इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग इन द आफ्टरनून लगाते हैं ना ऐसे इन 1975 ऐसे लगाते हैं इन मार्च मंथ इन फेब मंथ ओके तो इन सब चीजों का हम क्या लगाते हैं यहाँ पर किसी भी सीजन से पहले भी हम क्या लगाते हैं यहाँ पर इन लगाते हैं ऑन जैसे हमने लगा दिया ऑन मंडे ऑन ट्यूजडे तो डे से पहले हम क्या लगाते हैं यहाँ पर ऑन लगाते हैं ठीक है क्रिसमस डे जैसे आ गया ऑन क्रिसमस डे ऑन ठीक है ऑन दिवाली आ गया यहाँ पर बर्थडे हो गया ठीक है हॉलीडे हो गया यहाँ पर कोई भी चीज हम यहाँ पर लगाते हैं ऐसे हम बाय का जैसे हम बाय होते हैं किसी चीज के द्वारा ठीक है तो हम कैसे आए बाय कार आते हैं बाय ट्रेन आते हैं या फिर बाय शिप आते हैं हम बाय प्लेन से आ रहे हैं बाय शिप से आ रहे हैं ठीक है या फिर हम बाय एयर से आए हैं बाय लैंड से आए हैं तो इस तरह से हम बाय का यूज करते हैं किसके द्वारा हम कहीं पर आते जाते हैं तो उसको बोलते हैं के द्वारा फोर होता है कि फोर आ वोक वोक के लिए जाना मतलब के लिए कि सेंस जहां पर आते हैं फोर का यूज करेंगे फोर आ वोक फोर आ चेंज फोर एन आर तो इस तरह से हम इनका यूज करते हैं और लास्ट जो है ये हमारा क्या है अब हमने बॉल को लेकर हमने यहाँ पर गेम खेलना ठीक है अब बॉल को फटाफट से देखो कहाँ पर बॉल जो है वो डाउन आ रही है बॉल अप जा रही है बॉल जो है आउट ऑफ मतलब बॉक्स से बाहर है जो है इन अब उसके अंदर जा रही है मोशन में जा रही है यहाँ पर ठीक है इन द बुक्स अब ऑलरेडी उसमें है ना तो हमने इन लगाया इन टू क्यों लगा रहे हैं क्योंकि उसके अंदर जा रही है मोशन में है यहाँ पर ये आपको डिफरेंस बताई गई यहाँ पर ठीक है इन द बुक्स क्या है बुक्स के अंदर ऑलरेडी है ऑन द बुक्स बुक्स के ऊपर ऑलरेडी है वो अंडर का मतलब ऑलरेडी उसके नीचे ही है नेक्स्ट टू उसके आगे ही है यहाँ पर ठीक है फिर है यहाँ पर टूवर्ड्स मतलब किसी चीज की तरफ जो बोल है वो कहाँ पे आ रही है द बोल इज कमिंग टूवर्ड्स द बुक्स बुक्स की तरफ आ रही है जैसे एरो कहाँ पे है बोल की बोल और एरो कहाँ पे बोल का एरो यहाँ पर बॉक्स की तरफ आ रहे हैं अब क्या कि अवे फ्रॉम द बॉक्स अब जो बोल का है बोल का एरो कहाँ पे जा रहे हैं कि वो क्या कर रहा है इससे बॉक्स से दूर जा रहा है तो बोल हमने क्या कर दी दूर फेंक दी तो हमने क्या लिखा अवे फ्रॉम द बॉक्स अब बोल क्या है पास्ट पास्ट मतलब इसके बिल्कुल नजदीक से होके जा रही है यहाँ पर गो की गो की सेंस हम पास्ट में लगाते हैं यहाँ पे ठीक है ओवर ओवर द बॉक्स ओवर का मतलब देखो बिल्कुल इस बॉक्स के ऊपर से हम इसको फेंकते हैं तो हमने क्या किया जो बॉल है हम इस बॉक्स के बिल्कुल ऊपर से फेंकेंगे इसको टच नहीं होने देंगे तो ये क्या होगा हमारा ओवर की सेंस हमें देगा और बॉक्स के बीच में अगर बॉल है तो देखो आपकी बॉल कहाँ है ढूंढो यहाँ पे अपनी बॉल आपकी बॉल टू बॉक्स के बीच में तो आप क्या लगाओगे यहाँ पे बिटवीन लगाओगे ठीक है अब इतने सारे बॉक्स के बीच में ढूंढो अपनी बॉल तो क्या होगा माई बॉल इज अमंग बॉक्सेस कि मेरी जो बॉल है वो कहाँ पे है बॉक्सेस के बिल्कुल बीच में है इन फ्रंट ऑफ उसके सामने है माय बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स बॉक्स के बिल्कुल पीछे है यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर आपकी आगे और लास्ट आपकी क्या है यहाँ पर ऑन टू द बॉक्स अब ऑन टू हमने क्यों लगाया देखो इसने जैसे शेडो बना रखी शेडो का मतलब क्या है कि एकदम से इसके ऊपर अभी आई है वो मोशन में थी बॉल यहाँ पर जब बॉल मोशन में थी तो हमने ऑन टू लगाया ऑन नहीं लगाया यहाँ पर ऑफ हमने कब लगा जो मोशन में है हमारी जो बॉल है बॉक्स के ऊपर से नीचे गिर गई है तो वो क्या होगी हमारी ऑफ होगी मतलब मोशन में अगर कोई चीज तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे ऑफ लगाएंगे यहाँ पे ठीक है फिर हमने देखो अराउंड अराउंड देखो बॉक्स को बॉक्स के चारों तरफ हल्की हल्की सी बॉल है हल्की हल्की का मतलब क्या की राउंड मतलब इसके चारों तरफ घूमी है तो जो बॉल है हमारी क्या होगी अराउंड की सेंस यहाँ पर दे रही है फिर हमारी जो बॉल है अंडर द बॉक्स अगर बॉक्स के अंदर चली जाती है तो क्या हो जाएगी अंडर हो जाएगा अब और बिलो बिलो इसके नीचे आ जाएगा लेकिन इसके टच में नहीं होगा ये भी ध्यान रखना ठीक है फिर नियर मतलब इसके नजदीक है फार फ्रॉम आपको पता है इससे काफी दूर है और लास्ट आपका बचता है एलोंग एलोंग होते इसे साथ साथ है बिल्कुल एक चीज के दूसरे बिल्कुल साथ साथ होना एक्रोस मतलब किसी चीज को पार करके जाना और थ्रो क्या होता है किसी चीज के बिल्कुल अंदर से होके जाना तो ये सारी थी आपकी प्रेपोजिशन आई होप एवरीबडी एंजॉय द प्रेपोजिशन इन द सेंस ऑफ गेम हमने क्या किया यहाँ पर हमने गेम प्ले किया किसका प्रेपोजिशन के साथ कभी बॉल के साथ तो कभी हमने मिकी माउस के साथ यहाँ पर खेला तो कभी हमने बर्ड्स के साथ यहाँ पे खेला तो प्रेपोजिशन के साथ आप हमेशा ऐसे ही खेलते रहिए ठीक है और एंजॉय करते रहिए प्रेपोजिशन का हैव अ नाइस डे गुड बाय एवरीबॉडी